गजब की नींद है जालिम शबाब सोया है चमन की गोद में जैसे गुलाब सोया है मैं फिल्मी मेरी कौन ये दीवाना गया ये दीवाना गया जब शमा ने पुकारा तो परवाना आ गया वो परवाना आ गया मैं फिल्मी मेरी कौन ये दीवाना जब शमा ने पुकारा तो परवाना आ गया वो परवाना आ गया यूं कहो के आंख के नश्तर को देख लो अज यूं कहो के आंख के नश्तर को देख लो देखा तुम्हें तो हुस्न पे मर जाना आ गया वो मर जाना आ गया मैं फिल्मी मेरी कौन ये दीवाना जब शमा ने पुकारा तो परवाना आ गया वो परवाना आ गया होते हैं खबर नहीं तुम्हें दीवाने ऐसे होते हैं खबर नहीं तुम्हें है हुस्न होशे यार के दीवाना आ गया के दीवाना आ गया मैं फिल्मी मेरी कौन ये दीवाना जब शमा ने पुकारा तो परवाना आ गया वो परवाना आ गया दुनिया इसमें और मुझे फर्क ही क्या है नाथ मेरी जैसी आंखें मेरी तरह जितना मैं मोटा हूं उतना वो है जितना वो टिंगू है उतना मैं हूं फिर भी दुनिया उसके पीछे भाग रही है और मेरे पीछे कोई कुत्ता तक नहीं आता इसलिए के वो कलाकार है ओ, कलाकार है तो क्या मैं कलाकार नहीं बन सकता क्यों नहीं कोशिश करो तुम जो चाहो बन सकते हो 
अगर ये बात है भैया तो मैं अब इसे कोशिश करना शुरू कर देता हूँ विमला के शादी के दिन करीब आ गए हैं और अभी तक रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हो सका घर में बैठकर बातें बनाने से क्या फायदा रुपए दरख्त में तो नहीं फलते तो मैं किसके आगे जाकर हाथ फैलाऊ मोहन जी बाबू जी बेटा तू ही जाकर अपने मालिक से कुछ कहना कि थोड़ी मदद कर दे एक हजार मैंने जमा कर लिए हैं और कुछ प्यारे भी लाएगा किसने मुझे पुकारा है फरियादी किसने मेरे दिल की दुनिया से आ दी माँ आज ये फिर नाटक देख के आ रहा है अरे कभी तो आदमी बन एक तो वैसे ही तू बुद्धू है और जब कभी नाटक देख कर आता है तो अपने आपे में नहीं रहता <laughs> माँ नाटक चीज ये ऐसी है जब कोई कलाकार अपना काम दिखाने आता है तो मेरे बिजली गिरती है कभी तो बनता हूँ बादशाह कई बनता हूँ भिकारी के भिकारी भाई साहब फरमाइए भाई साहब क्यों याद आ गए मुसीबत के वक्त अपने ही याद आते हैं आपके होते हुए माँ बदल के पिताजी ने फटी धुटी क्यों देनी है आप मेहरबानी करके मेरी फिक्र छोड़िए और ये बताइए कि आज आप ये बने हुए क्या हैं आज मैं नक्का पोष के रूप में आपसे मिलने आया हूँ अब एक गठे तेरा बाप कोई करोड़पति नहीं है और तू डाकू नहीं है उतार दे नका हाय ना हाँ 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 भाभी डरो नहीं डरो नहीं कलाकार को सबसे पहले अपनी मूछे मुंडवानी पड़ती है बेशर्म कहीं का क्या हम लोग मर गए हैं जो तुम मूछे मुंडवा कर आया है इस जमाने में माँ बाप का मरना कोई जरूर नहीं है पिताजी आजकल लोग फैशन समझकर 99 परसेंट नाइन पॉइंट मुझे मुंडवाते हैं रहा एक पॉइंट वो आप और भाई साहब है बदतमीज कहेंगे चला कहा बात सुन आठ तारीख को बिमला की बारात आने वाली है एक हजार रुपए का इंतजाम मैंने कर लिया है छह सात सौ रुपए देने का वादा तेरे भाई ने किया है बेटा अगर तीन चार सौ रुपए का इंतजाम तू भी कर सके तो ये बोझ सर से उतर जाए <laughs> पिताजी इतनी सी बात का आपने अवसारा कर दिया ये इंतजाम हो जाएगा अच्छा और मैं करूंगा अरे को है फरमाइए क्या हुक्म माँ बदल को भूख लगी है हमारा खाने का इंतजाम हमारे सोए कमरे में हो जाए जो हुक्म आलिजा गालीचा क्या बदतमीजी है गालीचा हजूर गालीचा नहीं आली जा अच्छा आली जा जी ये आए और ये जा रहे हैं इसे संभालिए वरना ये सारे घर को पागल बनाते हैं हमें कमरा भी क्या मिला है घी तेल के बर्तन भी यही रखो खाना भी यही पकाओ खाओ भी यही और सो भी यही किराया एक कमरे का दो और काम चार चार कमरे का लो हाँ चुप रहो भैया कहीं मालिक मकान ने सुन लिया तो किराया बढ़ जाएगा ओ <laughs> अब तुम बैठो मैं खाना परसती हूँ अच्छी बात है बैठ जाता अच्छा भैया ये तो बताओ आज तुमने नाटक में क्या क्या देखा बस विमला कुछ न पूछो ओ एक अजीब दुनिया है अरे तबले की एक एक था दिल में खलबली मचा देती है और जब ढोलक बजता है तो जिंदगी के साज पर दुख और सुख का चढ़ाव उतार घटना बढ़ना और चलप थक मालूम होने लगती है अच्छा अच्छा अब तुम खाना तो खा लो जब उस दुनिया का ख्याल आता है तो ना भूख लगती है ना नींद आती है विमला मुझे वो गाना सुनाओ ना जिसे सुनकर मैं नींद में नाटक के सपने देखा करता हूं धीरे से आ जा रही अखिया
को भी उठने की कोई जरूरत नहीं मगर हाँ सब एक्टर मौजूद है विलन कहा है विलन कौन आलीजा वो विलन जिसे तुम लोग मैनेजर साहब कहते हो कहा है वो तुम यहां हो खड़े हो जाओ अदब से मैनेजर साहब दुनिया इनकलाब जिंदा बात चिल्ला रही थी और तुम मुझे गालियां देते थे मगर अब मैं तुम्हें गालियां दूंगा और तुम इनकलाब जिंदा बात चिल्लाते रहोगे अब मैं बहुत जल्दी अपने समय का बड़ा आदमी यानी हिंदी में कलाकार उर्दू में अदाकार अंग्रेजी में आर्टिस्ट होने वाला हूं जिस वक्त लोग मुझे आकर अपने नोटबुक पर बुट नहीं सॉरी नोटबुक पर अपना ऑटोग्राफ मांगेंगे तब तुम कहोगे हुजूर कम से कम मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए <laughs> जानते हो उस वक्त मैं क्या कहूंगा क्या कहोगे मैं कहूंगा गेट आउट किसको गेट आउट कर रहा है मैं तुमको गेट आउट आवाज किसकी है अब माफ कीजिएगा आप जैसे हमको बोलते हैं वैसे मैं भी बोल रहा था खामोश ये ऑफिस है समझा कल के लेटर पोस्ट कर दिए नहीं साहब कल मैं नाटक दिन चला गया था नाटक वहां देखने गया था और रिहर्सल यहां आके करता है मैं आखिरी बार समझा रहा हूं ठीक से काम करो नहीं तो गेट आउट हो जाओ क्या समझा सब समझ गया साहब मैं अभी पूछ के देता हूं नॉन Oh, the. 
रात के बारा हाय तेरी याद में मारा गाने की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी इसकी है आ, मगर कमाल है क्या गाते ही आपको मालूम हुआ जी हाँ <laughs> शायद आपको ये नहीं मालूम हुआ कि मुझे तीन चार सौ की जरूरत है आठ तारीख को मेरी बहन की शादी है और और ये तो कुल सौ रुपये है सौ रुपये तनख्वाह के तनख्वाह तुम मेरा गाना सुनकर आप इतने खुश हो कि मेरी तनख्वाह डबल कर दी दादी साहब कहीं ऐसा न हो कि मुझे रोज गाना पड़े नहीं पचास रुपये तनख्वाह के और पचास रुपये नोटिस के नोटिस के महीने में काम पर आने की जरूरत नहीं बहुत अच्छा तो फिर मैं घर पर जाकर रोज गाने की प्रैक्टिस करूंगा क्या कहा आपने काम पर आने की जरूरत नहीं तो मतलब यह है कि आप मुझे नौकरी से अलग कर रहे हैं बहुत देर के बाद आप समझे ऐसी सजा न दीजिए मैनेजर साहब नाटक का शौक मेरे दिमाग को है आप सजा मेरे पेट को दे रहे हैं मैं जरा ड्रामे की मूड में था अब फिर कभी नहीं गाऊंगा कैर आउट आई सेट कैर आउट हो तो ऐसी क्या नाम पाया है कि सारी दुनिया में उसका डंका बज रहा है वह क्यों भाई आज क्या फिर नाटक देख कर आए हो क्या नहीं बाबूजी आज मैं उसका नतीजा देख कर आ रहा हूं खुद उस कलाकार को देखा उसके आसपास इतनी भीड़ थी इतनी भीड़ थी इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊ अच्छा हुआ कहीं उस भीड़ में तुम खोल नहीं गए और सीधे घर चले आए आ, ये क्या लाए 
अब मैं भूल गया बाबू जी ये आपके लिए मैं धोती लाया हूँ अरे हाँ तो तुम मेरे लिए धोती ले ही आए <laughs> तो तुम मुझे फटी हुई धोती पहने देख नहीं सके क्यों <laughs> अरे प्यारे की माँ सुना तुमने क्या है आ रही हूँ अजी प्यारे मेरे लिए धोती लाया है धोती लाया है तो अकेले खुश रहो मैं क्या करूँ मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया अरे माँ तुम्हारे लिए मैं लाया नकदो नकदो देख पंचानवे रुपए पंचानवे रुपए हाँ पांच रुपए की धोती और ये पंचानवे रुपए और ये में चौने तो क्या बेटा कंपनी से सिर्फ सौ ही रुपए मिले हाँ इन सौ रुपया से क्या होगा तुमने धोती भी बेकार खरीदी मैंने तो तुमसे कम से कम चार सौ रुपयों के लिए कहा था बेटा हाँ 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 पिताजी ये आपके कहे हुए रुपए नहीं है ये मेरी तनख्वाह है तेरी तनख्वाह के हाँ। तो क्या आज से तेरी तनख्वाह सौ रुपए हो गई भगवान आ, मेरे लाल को हमेशा माँ 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 भगवान माफ करना ऐसा नहीं हुआ है माँ ऐसी आशीर्वाद मत दे वरना भगवान के सारे प्रोग्राम अपसेट हो जाएंगे ये मेरी तनख्वाह के रुपये नहीं है तो फिर अरे मुझे चुकता मिला है चुकता यानी की गेट आउट क्या कहा चुपता कर दिया हाँ पिताजी पचास रुपए मिले तनख्वाह के पचास रुपए मिले नोटिस के लेकिन उसने एडवांस दिया मुझे बस मगर कंपनी ने क्यों निकाल दिया तुझे बात ये हुई माँ मुझे नाटक का ख्याल आ गया उस जोश मैंने गाना शुरू कर दिया गाना शुरू कर दिया माँ गाने में वैसी वैसी बात तो नहीं थी लेकिन उस मैनेजर को पता नहीं क्यों बुरा लगा बस माँ इधर गाना खत्म हो गया उधर मेरा चुकता मिल गया नौकरी खत्म हो गई गधा कहीं का जी इसी घड़ी तुझे नौकरी छोड़ने की भी सूझी पिताजी वैसे तो मैं हमेशा गाता रहता हूँ कभी किसी का कुछ नहीं भी करता लेकिन पता नहीं आज आज क्या हो गया होगा क्या जो कुछ होने वाला है वो तो सामने ही है हम हैं कि पाई पाई को तरस रहे हैं और आप है कि लगी लगाई नौकरी छोड़कर टहलते हुए घर वापस आ गए लेकिन पिताजी नौकरी मैंने जान कर तो नहीं छोड़ी माना के जान बुझ कर नहीं मगर तेरे इस पागलपन ने लगी लगाई नौकरी छुड़वा तो दी ये मेरे बस की बात नहीं है पिताजी ये मेरे दिल की लगी हुई लगन है मैं नौकरी छोड़ सकता हूं लेकिन अपनी इस धुन को किस तरह भी नहीं छोड़ सकता हम लोगों की यह हालत देखते हुए भी तू ये कह सकता है कि तू अपनी इस वाहियात धुन से बाज नहीं आएगा हाँ पिताजी अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी आत्मा कला के लिए बेचन रहेगी क्या करते हो जब आप बेटे पर हाथ उठाते हो तुम चुप रहो जी अगर तू अपनी इस कला वाला से बाज नहीं आता तो निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तुझ जैसे बेवकूफ और पागल की कोई जरूरत नहीं बहुत अच्छा पिताजी बहुत अच्छा अगर आपका यही इरादा है तो मैं अपने दिल की बेचैनी के लिए आपका घर छोड़ने का तैयार हूँ नमस्ते लाल जरा सुन तो बेटा सुनो तो तो क्या सच में तू मुझे छोड़ कर जा रहा है हाँ माँ अब मैं दिल में ठान चुका हूँ हाँ बेटा जब अपना नसीब अपना नहीं था तो अपना बच्चा किस तरह अपना हो सकता है दुनिया में कोई किसी का नहीं बेटा ऐसा न कहो माँ मैं तुम्हारे चलो सौ खाता हूँ जब दुनिया मेरे सामने अपना सर झुकाएंगी तो मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाने जरूर आऊंगा मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊ और अगर तू बड़ा कलाकार न बना तो क्या मैं तुझे बिना देखे ही मर जाऊंगी बेटा इसलिए तो कहता हूँ माँ कि मुझे आशीर्वाद माँ की आशीर्वाद परमात्मा पूरी करता है अच्छा बेटा अगर तुमने सोच लिया है तो जाओ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है भगवान तुम्हारा भला करे गाने हैं तो काफी अच्छे मगर हैं कितने गाने 
पूरे सत्रह है सत्रह यानी सेवनटीन अजी दो चार गाने और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए मैं अकेला सत्रह तो क्या अठारह उन्नीस बीस इक्कीस तक गाने गा सकता हूँ आप बीच में कहा से टपक पड़े कौन है तो, आप यानी कि मैं जी <laughs> आप थिएटर चलाते हैं और एक आर्टिस्ट को नहीं पहचान सकते तो आप आर्टिस्ट है <laughs> तो क्या आपने मुझे मछली पकड़ने वाला समझा है ये खूबसूरत चेहरा ये एक आर्टिस्ट के सिवा किसका हो सकता है ये आंखें किसकी ये नाक माफ करना ठीक है ठीक है मगर आप चाहते क्या है मैं <laughs> मैं एक चांस चाहता हूँ चांस जिसमें अपनी जोहर दिखा सकता हूँ जोहर ड्रामा किस तरह बोला जाता है ये ये मैं बता सकता हूँ बताइए किस तरह बोला जाता है ड्रामा सुनिए ट्रेजेडी माँ का प्यार बाप के मुसीबत औलाद का सफाई अब सुनिए कॉमेडी तुम आदमी हो या गदे <laughs> चने दोनों खाते हैं लेकिन घास सिर्फ गदा खाता है <laughs> अब सुनिए ड्रामा ये मेरे तलवार <laughs> आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई <laughs> बड़ी खुशी हुई <laughs> आप अपना पता लिखवा दीजिए <laughs> मैं आपका ख्याल रखूंगा <laughs> पता <laughs> अरे साहब मेरा कहीं पता होता तो फिर आर्टिस्ट क्यों होता खैर अगर मेरा कहीं ठहरने का बंदोबस्त हो जाए तो फिर एक बार आकर जरूर आपको तकलीफ दूंगा हाँ 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 जरूर आइएगा जरूर आइएगा मैं आपका ये इंतजार करूंगा <laughs> शुक्रिया शुक्रिया नमस्ते बड़ी हिम्मत पर आदमी मालूम होता है एक पास में सब कुछ किया गया और देखने में बिल्कुल प्रेम कुमार दिखाई देता है अरे तुम्हें क्या बताऊ आशा सुबह से शाम तक एक नहीं दो नहीं इस किस्म के सैकड़ों प्रेम कुमार आते रहते हैं वह रे दुनिया इस लापता से कहते हैं कि पता लिखवा दो <laughs> मैं कहता हूं कि इस दुनिया में बड़ो बड़ो का पता नहीं चलता आपको शर्म नहीं आती मेरा पीछा करते हुए अजीत इसमें बिगड़ने की क्या बात है खबरदार फिर कभी मेरा पीछा किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी समझे ओ, से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है क्या है ये तारीफ क्यों हो रही है ये मतलब क्या आपका मतलब साफ है क्या है उस्ताद साहब जरा हिम्मत से काम लो हाँ तो पैसे ही पैसे हैं ओ, ओ ये बात है भाई साहब एक मरतबा ऐसी हिम्मत की थी तो दो मई तनख्वा साथ मिलती समझे तो मतलब ये है कि आप बिल्कुल बेकार है आ, नहीं नौकरी नहीं मिलती बस वरना दो टाइम खाना खाने की फुर्सत नहीं है हाँ हाँ हा। राजा ओ, ऐसा क्यों ना करें कैसा तुम अच्छा गा लेते मैं हाँ। <laughs> क्या बात अच्छा गाते और हम दोनों अच्छा बजा लेते हैं तो तीनों मिलकर भागीदारी में धंधा शुरू कर दे अच्छा रुपए में सिर्फ दस आने हम दोनों के और तुम्हारे अकेले के छे आने छे आने कैसी कही राजा क्या बात है यानी कि आप दोनों के दस आने और मेरे अकेले के छे आने हाँ ज्यादा भाई साहब कहीं ऐसा न हो कि दसा ने तुम्हारे और छिया ने तुम्हारे और हमारा कुछ नहीं <laughs> नहीं नहीं आप आप मतलब समझे ही नहीं समझे अगर आपको यकीन नहीं हा? तो यही किस्मत आजमा के देखिए यही यही बाप कसम रुपयों की बारिश पड़नी शुरू हो जाएगी आ, बारिश साहब 
हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है ओ, कभी काजल की फरमाइश कभी पाउडर की फरमाइश कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर की फरमाइश निकलवाती है दीवाला अजी दिलबर की फरमाइश कचेरी और थाने में बहुत ही नाम होता है कचेरी और थाने में बहुत ही नाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है टके हों जेब में तो अरे टके हों जेब में तो हुस्न वाले दिल लगाते हैं गले में डाल कर बाहें बड़ी उल्फत जताते हैं हाँ अगर आशिक हो कड़का तो दूर से रास्ता दिखाते हैं हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है अगर मानो पते की बात कहता हूँ बड़ी अच्छी हसीनों से तो साहब खटमलों की दोस्ती अच्छी अरे लहू पीता है खटमल देख कर कोई घड़ी अच्छी हसीनों का मगर दिन रात यही काम होता है हसीनों का मगर दिन रात यही काम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है ये क्या लगा रखा है चलो भाग करो। ये अभी कौन गा रहा था देखो अगर तुमने फिर गर्दी की तो सीधा ले जाके लॉक में बंद कर दूंगा समझे समझ गया मैं गा रहा था ये गा रहा था और मैं बजा रहा था तुम बजा रहे थे बहुत अच्छा बजाते हो अच्छा सुनो ए, ए, कल तुम दोनों हमको थिएटर में मिलो हा? हम तुम दोनों को करी देंगे करी नौकरी हाँ मां तुमने सच कहा था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं दुनिया को क्या पड़ी है जो किसी का दुख समझे अब इस बदनसीब बच्ची को मारने से भला चोर के रुपए वापस कर देंगे जब रुपए नहीं रहे तो ये भी क्यों रहे मैं इसकी जान ले लूंगा इसकी जान तो जा ही रही है न जाने इसके नसीब में क्या लिखा है लिखा क्या होगा हम तो इसका घर बसाने की कोशिश करें और ये लुटवा दे क्या हुआ पिताजी इस सिवा तबाही और बर्बादी के और इस घर में हो ही क्या सकता है भैया जो कुछ होने से बच गया था 
वो भी आज हो चुका चोरी हो गई चोरी हो गई हाँ चोरी हो गई मैं सुबह पैसों की फिक्र में बाहर चला गया था और सास बहू गोविंद के यहां शादी में चली गई थी ये मूर्ख विमला घर में मौजूद थी आज तक कौड़ी कौड़ी जोड़कर जितनी पूंजी इकट्ठी की थी सब जाती रही ये तो बहुत बुरा हुआ जाने इस घर पर क्या आफत आई कोई अच्छी खबर सुनने में ही नहीं आती अच्छा ये तो कहो कि तुम्हारे सेठ ने क्या कहा वही जो सेठ को कहना चाहिए था उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता हाँ चलो छुट्टी हुई अब भगवान ही जाने क्या होने वाला सर पर मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं और कोई ऐसा नहीं कि दिल को तसली दे इस रोने की घड़ी में अगर मेरा हंसाने वाला आ जाता तो बड़ा सहारा मिलता फिर तुमने उसका नाम लिया मैंने कह दिया है कि उसका नाम मेरे सामने न लिया करो घर से अकड़ कर चला तो गया अब देखता हूं कि कितने दिनों और भूखे रहने की ताकत उसमें बाकी है यहां तो ना शुरू हो गया क्या बात है मैं समझ गया मेरा ख्याल है यहाँ किसी डांसरी कबर होनी चाहिए मैं भी कहा आके बैठा गाना वाला चाहती है छोड़ो क्या हुआ क्यों शोर मचा रहा हवालदार साहब यहाँ भूत है तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मैं सच कहता हूँ हवालदार साहब यहाँ किसी डांसर की कब्र है और उसको किसी ने गला दबा के मार डाला है तुझे कैसे मालूम वो अभी अभी मेरा गला दबा रही थी वाह अरे पागल कहीं के वो सामने वाला मकान है ना हाँ वहाँ एक नाटक कंपनी की डांसर रहती है नाटक कंपनी की डांसर हाँ वो रोज रिहर्सल करती है हाँ। उसकी परछाई यहाँ पड़ती है हाँ। मार डाला ये हुआ बड़ी मेहरबानी साफ कहा हूँ साफ अभी तो साफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप इस तरह घर में तशरीफ ले आए आखिर आप बिगड़िए नहीं बिगड़िए नहीं मैं तो आपके नाच की तारीफ करने के लिए चला आया था बात दरअसल ये है कि मुझे भी कलाकार बनने का शौक हुआ है लेकिन आपको ये शौक मेरे घर में पूरा नहीं हो सकता आप इसे नाटक कंपनी में तशरीफ ले जाए अरे साहब सुनिए तो 
कमाल है नाटक कंपनी में जाते हैं तो वहां पता ठिकाना पूछते हैं आपके पास आते हैं तो आप फिर नाटक कंपनी में भेजती है तो और कहा भेजू आपको अब तो खाम खा गले पड़ रहे हैं गले पड़ने की बात नहीं है साहब मजबूरी है मजबूरी आप भी ऐसी बातें करते हैं जो समझ में नहीं आती भला आप यहाँ क्या काम कर सकते हैं आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूंगा मैं गाड़ी धो सकता हूँ बर्तन धो सकता हूँ जमीन साफ कर सकता हूँ यानी कि कपड़े धो सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ आप कितना भी खतरनाक मुझे काम कहिए वो मैं करूंगा अगर नहीं करूंगा तो अपनी मुझे मुंडवा <laughs> दो दिन के पहले मुंडवा दिया देवी जी आज अपना बर्तन धोने वाला झगड़ा करके चला गया है लो ये एक नई मुसीबत कोई मुसीबत नहीं साहब अगर इनका बर्तन धोने वाला भाग गया है तो आपके मैं बर्तन धो सकता हूँ बर्तन धोएंगे आप हाँ इसमें क्या बात है आ, आ, कलाकार बनने के लिए मुझे ये भी मंजूर है तो अच्छा तो जाइए बर्तन धोइए आपका कहा है चिकन खाना क्या चिकन खाना चिकन खाना रसोई खाना हाँ वो उस तरफ है शुक्रिया अजीब आदमी है आइए आइए तशरीफ लाइए आप पकाती है तो रोटी और बोलती है डायलॉग जी हाँ डायलॉग ही बोलने के शौक में तो रोटी पकाने लगी हूँ कहिए आपका क्या हाल है अजी साहब हम भी गाना गाने के शौक में बर्तन धोने के लिए हाजिर हो गए हैं फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो अजी साहब घर जरा बड़ा होता तो अब तक कई हजार इकट्ठे हो जाते <laughs> कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर दिन जी हाँ अजीत साहब दो साल से रोटी पका रही हूँ दो साल से रोटी पका रही है आज तक आपको किसी ने पता नहीं पूछा अजीत साहब रोटी की तारीफ तो सब करते हैं बाकी सब खैरियत अगर आपकी यहाँ खैरियत है तो अपने पास कोई चिट्ठी तक नहीं लिखेगा <laughs> निकालिए बर्तन <laughs> लीजिए ओ हो रोटी भाई बर्तन दो चुका कहा रखो वहां रख दो वहां कभी दिन सुहाने किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने ओ बेटा जी ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने बाहर किस्मत बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने अरे भाई लिखे बर्तन धोने 
ओ बेटा जी जीने का मजा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा अरे भाई किसी को पूरी हलवा ओ बेटा जी खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा खुशी भी थोड़ी थोड़ी बाहर मालिक बाहर मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी अरे वाह खूब बनाई जोड़ी ओ बेटा जी जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी से भूल हुई अब मैं कभी नहीं गाऊंगा कभी नहीं नाचूंगा नहीं नहीं तुम तो सचमुच कलाकार हो तो नहीं नहीं देवी जी मैं हाथ जोड़ता हूँ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी गलती कैसी ये अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारी कला का जल्द पता चल गया देवी जी वो तो मैं यूं गा रहा था मगर तुम घबराते क्यों हो घबराओ नहीं तो और क्या करो एक मरतबा ऐसे गाना गाया था तो नौकरी से निकाला गया घर पहुंचा तो घर से निकाला गया अगर आपके यहां से निकाला जाऊंगा तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा मैं आपके पाव पड़ता अरे अरे ये क्या मैं सचमुच तुम्हारे नाच गाने की तारीफ कर रही हूँ तुम यकीन मानो तुम बड़े अच्छे कलाकार बन सकते हो आ? तो क्या मैं कलाकार बन सकता हूँ बेशक तुम में वो सारी बातें हैं जो एक कलाकार में होनी चाहिए तुम कहा के रहने वाले हो यही का अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है मेरे घर में <laughs> मेरे साथ सब लोग हैं क्योंकि मैंने कसम खाई है कि जब तक बड़ा कलाकार नहीं बनूंगा घर वापस नहीं आऊंगा वैसे तो घर में माँ है बाप है भाई है भाभी है और एक मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी आठ दिन में होने वाली है ये शादी नहीं हो सकती आ? ये आप क्या कह रहे हैं शादी का दिन तक मुकर्र हो गया है सारी दुनिया को मालूम हो चुका है 
और अब आप इनकार कर रहे हैं किस बेरते पर आप शादी करने चले आपको मालूम होना चाहिए कि आप लड़की भी आने चले जब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी तो हौसला ही क्यों किया था दुनिया में मुसीबत तो सब पर आती है बाबू साहब हम में भी हिम्मत थी हौसला भी था लेकिन जब लसी भी बिगड़ गए तो शिकायत किसकी की जाए लेकिन इस वक्त तो इनकार न कीजिए बाबू साहब इनकार न करूं तो और क्या क्या हमने किसी के बिगड़े नसीब बनाने का ठेका ले लिया है जो आपकी लड़की जबरदस्ती अपने लड़के गले में बांध उसे एक नहीं हजार लड़कियां मिल जाएंगी ठीक है बाबू साहब लड़कियां तो आपको हजारों मिल जाएंगी लेकिन हमारी गई हुई इज्जत तो हमें वापस नहीं मिलेगी अरे साहब आपको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो मुझे इनकार ही क्यों करना पड़ता कम से कम आदमी को अपनी जुबान का ख्याल रखना चाहिए जुबान का ख्याल है या नहीं ये तो भगवान ही जानता है बाबू साहब अब तो हमारी और आपकी इज्जत एक है विमला जैसी मेरी बच्ची वैसी ही आपकी आप मुझ पर कर्ज समझ कर दोनों तरफ का खर्च बर्दाश्त कर ले और मुझ पर विश्वास रखें कि किसी न किसी तरह इस कर्ज की पाई पाई अदा कर दूंगा हाँ हा, जी हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं अब तो दुनिया में शादियां भी उधार होती दुनिया में सब कुछ हो सकता है बाबू साहब बनी हुई किस्मतें बिगड़ती और बिगड़ी हुई किस्मतें बन जाती अगर आपने इस वक्त इस बदनसीब लड़की को सहारा दे दिया तो इसकी जिंदगी के साथ साथ आप इस घर को भी बर्बाद होने से बचा लें मैंने कह दिया साहब मेरी तरफ से साफ इनकार है मुझे मजबूर न कीजिए अरे वाह आज शादी के खर्च के लिए कह रहे हैं कल कहें घर चलाओ नहीं होगी ये शादी सुनिए तो देखिए किसी की बंदिया आस न तोड़िए आप खुद सोचिए अगर आपकी लड़की के साथ भी बात पक्की होकर टूट जाए तो क्या वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी अगर ऐसा समय आ गया तो मैं लड़की को जहर खिला दूंगा लेकिन दुनिया क्या कहेगी आप ऐसे में क्या करेंगे मैं डूब कर जान दे दूंगा और आपको भी यही करना चाहिए समझी सुनिए तो किशन जी बाबू साहब अब क्या होगा घबराओ नहीं अब दिन भी सुख के दिन थे एक सपन सुख के दिन थे एक सपन था अब कछु सूजत मोरे अब दिन भी नाम किसी का ना कोई मैं 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 मेरा वाह 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 क्या बात आज आप भी गाना गाने लगे अरे मैं गा कह रहा हूँ ये तो मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूँ दर्द दिल ये दर्द दिल आपको कब से हुआ जब से मिस्टर प्रेम कुमार ने ये चिट्ठी लिखी है अच्छा प्रेम कुमार साहब आप चिट्ठी भी लिखने लगे जी हाँ आप फरमाते तो हैं कि कि मेरी तनख्वाह तनखा दो हजार कर दो और मुझे बाहर काम करने की भी इजाजत दो और एग्रीमेंट लेकर मेरे घर पर आओ वरना मैं आज कंपनी नहीं आऊंगा अच्छा तो वो अब बड़े आदमी हो गए हैं मगर आप क्यों घबराते हैं अरे इसलिए कि कहीं मुझे ही ना हीरो बनना पड़े पब्लिक को टिकट के दाम अपनी जेब से देने पड़ेंगे और फिर एक शो के बाद ऑफिस की कुर्सी के बजाय अस्पताल की किसी टूटी खटिया में पड़ा दिखाई दूंगा नहीं ये नौबत नहीं आएगी मैंने हीरो चुन लिया है वो अभी यहाँ आएगा ए, आएगा। हम तुमको अंदर नहीं छोड़ेंगे अरे छोड़ेगा। हमको बाहर ने बुलाया है 
आने दो हाँ देखो <laughs> क्या यही वो साहब है <laughs> जी हाँ ये तुम क्या पहन के आए हो <laughs> आप इन तो कहा था कि जरा की ताप बन के आना आ, आ, मैंने पचास दुकानें देखी लेकिन मेरे नाक का कहीं ड्रेस ही नहीं था आ, एक दुकानदार ने कहा कि ये टोपी ये कोट ये पैंट ये, ये, ये क्या कहते हैं इसको पंदा आ, आ, कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूं तो तो मैं शायद इनसे पहले भी कहीं मैं मिल चुका हूं हाँ हाँ जरूर मिल चुके हैं मगर कल ये इतने अच्छे नाचे और गाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती आप इनकी रिहर्सल लेकर देख लीजिए रिहर्सल इनकी कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए आइए ठीक है ठीक है आइए नमस्ते आइए ना आइए नमस्ते नमस्ते बर्ज है जनाब को पूरा बर्ज है जनाब को <laughs> राम राम पावन कैसे का है बड़ा है का ये क्या मुसीबत है बहुत बुरा है आइए बैठिए 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 मास्टर जी अभी हाजिर हूं आप जी 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 हाँ आप मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और आप आप मेरे टबल जी हैं और डांस मास्टर भी हैं तो आप मुझे डायरेक्टर भी हो गए और आप डांस मास्टर मास्टर जी मास्टर जी अजरा इनकी ट्रायल ट्रायल लीजिए अभी लो जाइए आइए 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 तशरीफ लाइए आइए आइए जाइए ना आप पर डांस करेंगे नहीं बन सकता नहीं बन सकता 
अब शायद तुम्हारा मुंह देखना भी मुश्किल है माँ जी हाँ मुश्किल है अगर आप घर में रखेंगे तो इलाज ठीक से नहीं हो सकेगा तो मतलब यह है कि उन्हें अस्पताल भेजना ही पड़ेगा आप घबराते क्यों हैं? वहां इलाज ठीक से होगा दवाई ठीक से मिलेगी और जो महंगे इंजेक्शन आप नहीं खरीद सकते वो मुफ्त मिल जाएंगे आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ रखने में खर्चा तो बहुत है। जी हाँ आप उन्हें हॉस्पिटल भेज दीजिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी घबराने की कोई बात नहीं अच्छा नमस्ते नमस्ते क्या कह रहा था डॉक्टर कुछ नहीं माँ डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी हाँ बेटा अब तो अच्छी होने का समय आ ही गया है अगर मर गई तो एक बात का अफसोस रह जाएगा तुम लोग सब मेरे पास हो लेकिन मेरा एक कलाकार बेटा मेरा मुंह नहीं देख सकेगा लीजिए ये कपड़े देवे जी को दे दीजिए बस इतनी सी बात से घबरा गए मैं औरत होके दो साल से उम्मीद ही उम्मीद में रोटियां पका रही हूँ इंसान में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ठीक कहती हो तो हिम्मत हारने के बाद आदमी तरक्की नहीं कर सकता यही तो सोच के मैं घर आप जा रहा हूँ घर जा रहे हो लेकिन हाँ। तुमने तो कसम खाई थी ना कि जब तक मैं बड़ा कलाकार नहीं बनूंगा घर वापस नहीं जाऊंगा यही तो मुश्किल है अपने पहने हुए जंजीर पाव से उतरते भी तो नहीं देखो हिम्मत ना हारो कोशिश करना आदमी का काम है और पूरा करना भगवान का परसों आठ तारीख को मेरी बहन की शादी है ओ, तो तुम्हें अफसोस इस बात का है कि तुम अपनी बहन की शादी में शरीक नहीं हो सकोगे अफसोस उसका नहीं है अफसोस तो इस बात का है कि बाबूजी ने उसकी शादी के लिए चार सौ रूपये मांगे थे मैंने सौ रुपये दिए अगर तीन सौ रुपये और देता तो आज अपनी बदनसीब का इतना ख्याल नहीं होता खैर भगवान उसका सौभाग्य सलामत रखे देखो अगर तीन सौ रुपया मैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए दे दू तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे आप वो तीन सौ रुपये देंगे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मैं आपके बर्तन दो दो कर रुपया अदा करूंगा हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं ये लो आप मैं अभी आए चलो लेकिन तुमने तो घर ना जाने की कसम खाई है ना कसम तो खाई है लेकिन ये रुपया कैसे है? सुनो मुझे अपना पता दे दो मैं तार से भिजवा देती हूँ जल्दी भेजिए लाल की माँ कौन है हाँ? क्या है मनी ऑर्डर है प्यारे लाल ने भेजा है वो तो अभी अभी अस्पताल गई है मैं उनकी बहू हूँ मुझे दे दो उनके बगल नहीं मिलेगी उनको पोस्ट ऑफिस भेज देना सुनो तो वो पोस्ट ऑफिस कैसे जाएंगी वो तो बहुत बीमार है प्यारे लाल मेरा देवर है हाँ हाँ भाभी ठीक कह रही है वो घर ऐसी बिगड़ कर चला गया है ये घर की बड़ी बहू है अच्छा मैं रुपये देता हूँ मगर तुमको गवाही पर अंगूठी का निशान करना पड़ेगा लो तुम सास की तरफ से दस्तखत करो मालती 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 कौन भैया क्या बात है अरे घर पर टांच आई है और तुम बात पूछ रही हो मालिक मकान ने सारा सामान रोक दिया है और माँ बाप फुटपाथ पे पड़े हुए हैं मालती कुछ रुपयों की मदद करो हमारे पास रुपए होते तो माताजी अस्पताल क्यों जाती भैया तुमने अपनी मुसीबत सुनाकर मुझे और पागल बना दिया ये रुपए कैसे ये तो प्यारे लाल ने अभी अभी भेजे हैं 
भैया हमें पैसों की सख्त जरूरत है पैसे ना होने की वजह से ही तो माताजी को अस्पताल भेजना पड़ा अब मैं इन्हें लेकर अस्पताल जा रही हूँ मालती ये पैसे मुझे दे दो मैं आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक वापस कर दूंगा ये कैसे हो सकता है भैया माताजी की तबीयत बहुत खराब है अगर डॉक्टर के कहे हुए इंजेक्शन वक्त पर नहीं पहुंचे तो उनकी जान का खतरा है मगर यहाँ भी तो चार आदमियों की इज्जत का सवाल है क्या तुम अपने माँ बाप और बहन को दर बदर की ठोकरे खाते हुए देख सकोगी मालती मुझे निराश न करो लेकिन भैया मैं कसम खा के कहता हूँ क्या शाम को या कल सुबह तक तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा लेकिन मालती ये हमारी इज्जत का सवाल है अगर तुमने भूले से भी इसके बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य की सौगंध है भैया भैया ये लो सौ रुपये तुमने तो कमाल कर दी यार <laughs> सुनो हम उस वक्त हारने की हिम्मत करते हैं जब जितने की भी आशा रखते हैं समझे चलो हो जाए दो दो हाथ चलो जलने में मजा आए जलने के ढंग निराले समझे क्या दुनिया वाले है इश्क तेरा अफसाना शमा पे आया लेके दिल का नजराना दीवाना परवाना शमा पे आया लेके दिल का नजराना दीवाना परवाना शमा पे आया लेके दिल का नजराना परवाने के पंख जला के शम्मा पे बचताए याद में परवाने की सुबह तक जान जलाए हो खेल नहीं दिल का लगाना शम्मा पे आया लेके दिल का लगाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का लगाना ये दीवाना जलने जलाने में कहानी है प्यार की मरना हो जीने का बहाना शम 
माँ पे आया लेके दिल का नजराना दीवाना ये परवाना शमा पे आया लेके दिल का नजराना ये दीवाना ये परवाना शमा पे आया लेके दिल का नजराना पिताजी के लिए साड़ी और ब्लाउज पिताजी के लिए साड़ी क्या लाया हाँ पिताजी के लिए धोती और कुर्ते कपड़ा माताजी के लिए साड़ी भैया के लिए साड़ी भैया के लिए कोटे कपड़ा भाभी के लिए साड़ी और ब्लाउज कपड़ा और बहन के लिए बनारसी साड़ी सबके लिए लाए हो मगर अपनी क्या हालत बना रखी है इस तरह घर जाओगे इसमें क्या हो गया तुम्हारे लिए मैं कपड़े लाए हूँ तुम उन्हें पहन के जाओ नहीं नहीं मुझे इस तरह घर जाने दीजिए सूट बूट पहन के घर जाऊंगा ना तो माँ साफ बहादुर समझ के घर में घुसने भी नहीं देगी ये सब मैं नहीं जानती लेकिन जो मैं कपड़े लाई हूँ उन्हें पहन के घर जाना होगा चलो पहन लो अच्छी बात है अगर आप कहते तो पहन लेता हूं अरे इसके घर में तो पूरी पलटन मौजूद है अगर उनमें से किसी को भी अकल आ गई तो अपनी अकल और थिएटर दोनों का दरवाजा बंद हो जाएगा देखो देखो जिस तरह भी हो और तुम इसको घर जाने से रोको हेलो हेलो कौन कौन पकड़ो क्या वो लोग आ गए हैं अच्छा 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 उनको भी नहीं बिठाओ नहीं उनको बिठाओ हाँ मैं मैं अभी आता हूँ हाँ शाबाश बिठाओ हाँ वो आल इंडिया ले जाने वाली पार्टी आ गई हाँ मैं उनसे मिलकर अभी आता हूँ देखो तुम जरा इसका ध्यान रखना अच्छा हाँ शाबाश शाबाश देखो देखो भूलना मत हा अभी आता आप क्या हो गया आपको कुछ नहीं मैं ठीक तो हूँ फिर फिर आप इस तरह क्यों देख रही है 
आप समझ गए कि मैं परेशान हूं हा? मैं तो क्या आपको जो कोई देखेगा वो यही कहेगा कि आप परेशान हैं <laughs> क्यों क्या बात है आज से पहले मैंने ऐसा सपना में तो नहीं देखा था आज मैं खुद अपने समय में नहीं आ रही हूं खैर छोड़िए इन बातों मेरी एक बात मानोगे कहिए अब मां के बाद मैं दुनिया में आप ही की बात मानता हूं कहिए तुम घर मत जाओ ये आप क्या कह रही हैं? तुमने कसम खाई है ना कि जब तक बड़े कलाकार नहीं बनोगे घर वापस नहीं जाओगे ठीक है ठीक है तो तो क्या मैं मैं कलाकार नहीं बन गया हूँ कलाकार हाँ? अभी तो मालिक ने तुमसे कॉन्ट्रेक्ट भी नहीं किया है घर से आने के बाद अगर नाटक कंपनी वालों ने तुम्हें काम ना करने दिया तो तुम्हारी जो शोरत हुई है वो भी खत्म हो जाएगी तो मतलब ये है कि दिल्ली अभी दूर है कलाकार बनने के बाद भी कलाकार कलाकार तो उस वक्त कहलाओगे जब हर जबान पर तुम्हारा नाम होगा हर घर में तुम्हारी तस्वीर होगी हर दिल में तुम्हें देखने की ख्वाहिश होगी उस दिन तुम्हारे माँ बाप को मैं खुद नाटक में लाकर तुम्हारा खेल दिखाऊंगा हाँ 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 बाबूजी को तो आप भूल कर भी न लाइएगा वो खेल बिल कुछ नहीं देखेंगे सीधे स्टेज पे आ जाएंगे और ये चटा मार देंगे हाँ 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 तुम भूलते हो चाटा मारने वाले हाथ खुशी से बेकाबू होके तालियां बजाने लगेंगे समझे समझ गया देवी जी देखो मुझे देवी जी ना कहो फिर क्या कहो आज से मेरा नाम लिया करो नाम आपने मुझ पर इतने एहसान किए उसके बदले में आपका नाम लो ये कैसे हो सकता है मैं कहती हूँ इसलिए लेकिन 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 कुछ नहीं देखो आज से तो मुझे आशा कहा करो और मैं तुम्हें प्यारे पिताजी मुझे प्यारे कहते थे और माताजी मुझे लाल कहते थे हालांकि मेरा नाम प्यारे लाल है मैं फिर भी तुम्हें प्यारे कहूंगी और तुम मुझे आशा कहो आशा आशा कौन आशा देवी देवी नहीं सिर्फ आशा को आशा शर्माए तो समझो प्यार हो गया प्यार हो गया दिल धड़ के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया प्यार हो गया रातों को नींद न आए तो समझो प्यार हो गया प्यार हो गया सब 
देखे पागल मनवा डोले मीठा मीठा दर्द उठे जब दिल में होले होले और याद किसी की आए जिया भर आए तो समझो प्यार हो गया प्यार हो गया दिल धड़ के नजर शर्माई तो समझो प्यार हो गया प्यार हो गया चुपके मन में लागे हर मानो का मेला कोई किसी की याद में डूबा बैठा रहे अकेला चुपके चुपके मन में लागे हर मानो का मेला कोई किसी की याद में डूबा बैठा रहे अकेला तस्वीर से एक बन जाए नजर न आए तो समझो प्यार हो के नजर शर्माई तो समझो प्यार हो गया प्यार हो गया आप हाँ <laughs> क्यों आ, आ, क्या बात है बात हाँ बात तो कुछ नहीं हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्यों नहीं क्यों नहीं मैं सब समझता हूँ अरे मैंने बारह बरस तक थिएट्रिकल कंपनी चलाई है कोई बाहर नहीं झोंका लोगों की नजरें देखते ही पहचान जाता हूँ हाँ, एक और खुशखबरी सुनिए हाँ। ये अब घर नहीं जाएंगे घर नहीं जाएंगे ये तुमने काम की बात कही क्योंकि ऐसे मौकों पर काम थोड़ा होता है और बातें ज्यादा पियानो हाँ, पियानो तुमने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा मैंने नहीं सोचा है इन्होंने सोचा है अरे भाई इन्होंने सोचा है या तुमने सोचा है तुम दोनों में से जिसने भी सोचा है बिल्कुल ठीक ठीक सोचा है कि तुम घर नहीं जा रहे मैं घर नहीं जा रहा हूँ लेकिन बेचारे कपड़ों ने क्या बिगाड़ा है आप फिक्र न कीजिए मैं उसका इंतजाम किया देती हूँ अच्छा चमेली अच्छा हाँ? आ, आ, पी, पियानो पियानो हाँ। पियानो बंद कर दिया बजेगा नहीं अभी अच्छा किया जी प्यारे साहब कपड़े उनके घर पहुंचवा दो लेकिन हाँ पता मैं लिखवा देती हूँ और सुनो अगर प्यारे साहब घर वालों ने पूछा कि प्यारे साहब कहाँ हैं उनको ये पता ना चले कि वो यहाँ है समझी जी ये औरत तुमसे मिलने के लिए आई है कहिए मैं ये कपड़े लाई हूँ हाँ? प्यारे लाल साहब ने भेजे हैं हाँ? हाँ? प्यारे लाल ने भेजे हैं अंदर आइए ये तो बताओ वो खुद कहा है ये तो मुझे मालूम नहीं तुम कपड़े लेकर आई हो और तुम्हें मालूम नहीं ईश्वर के लिए बता दो वो कहाँ है देखिए मैं रास्ते से जा रही थी उन्होंने मुझे बुलाया एक रुपया दिया और इस घर का पता दिया बस मैं कपड़े लेके चली आई क्या वो यहाँ नहीं रहते वो यहाँ क्यों रहने लगे अच्छा अब अगर वो फिर कभी मिले तो उनसे कहना क्या कहूँ मगर अब कहने से भी क्या फायदा वो किसी का जीवन थोड़े ही पलट सकते हैं अच्छा तुम जाओ ओ, ये संभालो अच्छा नमस्ते भाभी भाभी कौन है इधर आना क्या हुआ पिताजी <laughs> अरे कुछ नहीं बेटा 
सौ रोग का एक रोग बुढ़ापा है ट्राम से उतर रहा था भीड़ बहुत थी गिर पड़ा हाय राम है मुझे अपने गिरने का तो इतना दुख नहीं है अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे प्यारे की प्यार से लाई हुई धोती आज फट गई है <laughs> शायद परमात्मा को यही मंजूर है मालती अगर तुमने भूले से भी किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे सौभाग्य की सौगंध हे ईश्वर अब मैं क्या करूं खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की ढले तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं अजी तुम्हारे वास्ते तुम्हारे वास्ते जाओ जाओ होश में आओ यू आना जाना छोड़ दो यू आना जाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की तीर चलाना छोड़ दो बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ आओ आओ तुम मेरी हो जाओ ऐसी बातें अपने दिल में साहेब तुम लाना छोड़ दो साहेब तुम लाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो चार महीने मेहनत की है अजी रंग कभी तो लाएगी वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो तुम रोब जमाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की ढले तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो मुझे बड़ी खुशी होती अगर तू पैदा होते ही मर जाती 
तेरी ही वजह से मुझे आज सारी ये बुरे दिन देखने पड़े अरे भिखारियों से भी लोग माफी मांग लेते और तूने आज हाथ फैलाए हुए बहन के मुंह पर चमाचा मारा मैं अकेला आदमी कब तक सबका बोझ संभालता रहूं पिताजी एक आदमी पर दुनिया भर की आफत पड़ जाएगी तो वो पागल तो हो ही जाएगा ओ तो हम बोझ हो गए तू हमें बोझ समझकर संभाले हुए नहीं पिताजी उनका ये मतलब नहीं था नहीं बेटा मैं इसका मतलब समझता हूं जब आदमी की तकदीर बिगड़ जाती है तो उसके बाल बच्चे भी उसे ऐसी ही बेतु की बातें सुनाने लगते मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी पिताजी मैं तो अब भी यही कहता हूं मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं आप लोगों से छिपा के तो खर्च नहीं करता जुआ नहीं खेलता शराब नहीं पीता इतनी छोटी सी तनख्वाह में चार चार आदमियों का गुजारा करना पड़ता है मैं भी तो कोई बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी नहीं था गरीबी ही की हालत में तुम्हें पाला पोसा मगर मगर मैंने तो तुम्हें बोझ कभी नहीं समझा वो जमाना कुछ और था पिताजी दस रुपए में सारे घर का पेट भरता था आज जिंदगी का सांस लेने के लिए हवा तक बाजार से खरीदनी पड़ती ये जमाना तो तुमने देखा मगर तुम्हें उस जमाने की भी कुछ खबर है जब तुम लोगों का पेट भरने के लिए मैंने बरसों सिर्फ एक वक्त खाना खाया और पानी पी पी कर दिन काटे छोड़िए पिताजी आपको इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए परेशानी की वजह से आज इनके मुंह से ऐसी बातें निकल गईं। वैसे इनके दिल में कुछ नहीं है तुम ठीक कह रही हो बेटा मगर मेरे मुंह से तो परेशानी में भी कभी ऐसी बातें नहीं निकली पिता तो परमेश्वर समान होते हैं उनके मुंह से भला ऐसी बातें क्यों निकलने लगी जरा इधर तो आइए विमला अगर मोहनलाल हमसे घबरा गया है तो इस बुढ़ापे में एक बार मैं फिर हिम्मत करूंगा और अपनी रोटी खुद पैदा करूंगा ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी मैं ठीक कह रहा हूं बेटा आज मुझे मेरा बुद्धू प्यारे मुझे बहुत याद आ रहा है वो जैसा भी था लेकिन उससे कम से कम मेरा और फिर मेरा ही क्यों उसे सबका ख्याल था क्या लिख रहे हैं घर के लिए मनारो लिख रहा हूँ मैंने सुना था कि आर्टिस्ट को आर्ट के सिवा अपना भी होश नहीं रहता लेकिन आपको अपने बेहोशी में भी घर का कितना ख्याल रहता है वो चिराग किस काम का आशा जो जलने पर भी किसी को रोशनी न पहुंचा रोशनी के लिए चलना ही पड़ता है कितना अच्छा है ये हो जाना <laughs> आशा मेरी रोशनी तो तुम्हारी ही मेहरबानी से है रोशनी आदमी खुद ही करता है और ये नहीं जानता कि उसे उजाला मिलेगा ये आग लगेगी <laughs> किस्मत का हाल कौन जाने आप ठीक कहते हैं किस्मत जिसके हाथ में सौंपी जाती है जब वही नहीं जानता तो फिर दूसरा कौन जाने और क्यों जाने
कर दीजिए पिताजी ये सब मेरा कसूर है तेरा कसूर क्यों होने लगा बेटा ये सब मेरे भाग का कसूर है कमाने वाले का सर ऊंचा हो गया है लेकिन खाने वाले का सर नीचा नहीं होता प्यारे लाल भी घर से इसी तरह चला गया बिमला और आप भी चले जाएंगे तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे पिताजी अब जो भी कहे वो किसी का पेट तो नहीं भरते जा रहा हूं नौकरी मिल गई तो वापस आ जाऊंगा चलो विमला हाय पिताजी भैया पता नहीं इस घर का क्या होने वाला है विमला विमला मेरी बात सुनो विमला सुनो तो विमला 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 इस पर दस्तखत करो बेटा हाँ चाचा आज बहुत घबराई हुई हो हाँ चाचा आज मुझे रुपयों की बहुत जरूरत थी अच्छा अच्छा ये लो पिताजी पिताजी मालती <laughs> आप क्यों उन्हें बुढ़ापे में तकलीफ दे रही हो मैं जो आ गया हूँ मुझे लूटने मेरा घर बर्बाद करने चार महीने से तुमने मेरे घर का सुख चैन गारत करके रख दिया तुम भाई हो ये साफ <laughs> यही समझ लो बड़ा भाई और साफ दोनों देवता समान होते हैं मालती शर्म नहीं आती तुम्हें अपने सुख के लिए तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ कर रख दिया है मैं सारी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं मेरा भाई है <laughs> तुम क्या कहोगी मैं खुद सारी दुनिया से कह दूंगा कि अपना मायका भरने के लिए ससुराल वालों से छुपा छुपा के चार महीने से बराबर ये मुझे रुपये दे रही है और इसका ससुर बेचारा भूखा मर रहा है समझी भैया <laughs> अगर मेरी जुबान बंद करना चाहती हो तो ये रुपये मुझे दे दो दे दो <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया 
भैया भगवान इस घर की सारी बर्बादी मेरे कारण हो रही है मैं प्यारे लाल को क्या मुंह दिखाऊंगी प्यारे लाल मुझे माफ करना जाओ माफ कर दिया आइंदा ऐसी भूल ना करना अच्छा बाबू जी क्या हुआ अरे आप अभी तक क्यों ही बैठे हैं पार्टी में चलना है या नहीं क्या चलू पार्टी में धोबी साहब ने शार सिंह का कोर्ट चला के रख दिया माफी मांगी और चल दिए तो क्या दूसरा सूट पहन लीजिए पार्टी में चलने का टाइम हो गया है और मैं भी तैयार होकर आती हूँ अच्छा नाम होने के बाद एक क्या एक हजार पार्टी में जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं अगर हमारी जगह कोई गरीब आदमी होता तो मैं साहब कहते जाइए अब आपकी कोई जरूरत नहीं लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत है <laughs> इस बुढ़ापे में आप क्या काम कर सकते हैं आप जो भी कहें मैं आपके जूते साफ कर दिया करूंगा इतनी दया करें कि मैं अपना और अपनी बेटी का पेट भर सकूं <laughs> तो क्या आपका कोई बेटा नहीं है बेटा बेटे तो एक नहीं बल्कि दो हैं दो बेटे हैं तो फिर लानत है ऐसे बेटों पर कि उनके होते हुए आपको इस बुढ़ापे में नौकरी ढूंढना पड़ रही है देखिए मेरे छोटे को कुछ बुरा मत कहिए मैंने खुद उसे घर से इसलिए निकाल दिया था कि मेरा बड़ा बेटा मुझे सहारा देगा लेकिन उसे घर से निकालने के बाद मुझे भी घर से निकलना पड़ा मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं इस वक्त तो मेरे पास कोई काम नहीं क्या कोई गुंजाइश नहीं जी नहीं अच्छा नमस्ते नमस्ते कमला क्या हुआ बाबूजी? दुनिया को सिर्फ जवानों की जरूरत है बिटिया बूढ़ों के कांपते हुए हाथ शायद इस भागती हुई दुनिया को संभाल नहीं सकते आपको नौकरी नहीं मिलेगी शायद लेकिन बाबूजी, ईश्वर हमें इस तरह क्यों सता रहा है ये हमारी परीक्षा है बिटिया आज लोग हमें अपने दरवाजों पर खड़ा नहीं होने देते लेकिन तुम घबराओ नहीं कभी इन्हें हमारा इंतजार भी होगा चल लो वो लोग आ गए अब इन मीठी बातों के साथ कुछ रसीले गीत भी हो जाए तो क्या कहना माफ कीजिए आज मैं मूड में नहीं हूँ ऐसा न करो आशा इन लोगों का दिल टूट जाएगा माफ कीजिए आज मेरे सर में दर्द है अजी हुसन वाले बीमार होकर और भी हसीन हो जाते हैं अगर ऐसी हालत में आप एक गाना सुना दें तो क्या मत हो जाएगी मैंने अभी आप चर्च किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं
दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे दर्शन छोटे भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे दर्शन छोटे आपने और आपके इनकार ने हम लोगों का और भी आपके गाने का दीवाना बना दिया आशा देवी ने तो लोगों से बड़ी खुशामद करवाई क्यों नहीं पुष्ण वालों को खुशामद करनी ही पड़ती है हाँ हाँ क्यों नहीं खूबसूरतों की हर अदा खूबसूरत ही होती क्यों मेरा मजाक उड़ा रही है आप यकीन कीजिए मैं सच्चे दिल ऐसी कह रही हूँ अरे साहब हमारी भी कोई सुनेगा हम तो इस इंतजार में सूख गए 
कि आपको फुर्सत मिल जाए मगर परवाने भला कब छोड़ते हैं <laughs> जलने वालों की बातें न कीजिए उन बिचारों का तो काम ही यही है हाँ साहब आपको किसी के जलने की क्या परवाह जाने वाले अपनी जान से जाते हैं आप दिल तलपाने वाली बातें कर रही हैं मैं भला किसी को तलपाना क्या जान ओहो शायद आपने कभी अपनी आंखों पर गौर नहीं किया बस रहने भी दीजिए यही तो मुसीबत है कि हम सच बोलते हैं तो झूठे समझ जाते हैं क्यों अच्छा अच्छा आ? ये लीजिए बहुत उम्दा है स्पेशल ऑर्डर दे बनवाया है स्पेशल ऑर्डर जी हाँ ये रोटी तो दो रोज की बासी मालूम होती अरे भाई लेना हो तो लो नहीं तो आगे बढ़ो लाओ बैठ लाओ अच्छा भाई नाराज न हो ये लो आज यही सही तो मतलब ये है कि आज यही रोटी खानी होगी बाबूजी अरे बेटा दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये बासी रोटी भी नसीब नहीं है अरे विमला ये सूखी रोटी तुम्हारे आंसुओं से नर्म नहीं हो सकती बेटा को रोती हो रोनी ही तो और क्या करो मगर ऐसी कौन सी बात हो गई जो रोना भी आ गया कोई बात नहीं हुई वो केक इतने प्यार से क्यों खाया जा रहा था और उस लड़की की तरफ इतने घूर घूर के देखने की क्या जरूरत थी आशा उस लड़की की आंखें कुछ कह रही थी अच्छा आधे घंटे में उस लड़की की आंखें कुछ कहने भी लगी और इतने दिनों से ये आंखें पूरी पूरी कहानियां कह रही हैं ये कुछ भी नहीं आ, पूरी पूरी कहानियां आशा आशा बाबूजी ठीक कहते थे क्या कहते थे ओ कहते थे प्यारे तुम बुद्ध हो ठीक ही तो कहते थे क्या ठीक कहते थे <laughs> आशा आज से किस लड़की तो देखना तो क्या मैं किसी साथ काम भी नहीं करूंगा वचन तो लो और तुम मैं भी तुम्हारे सिवा और किसी के साथ काम नहीं करूंगी सच आशा चलो अब चले वो गाना सुना जो मेरी बहन मुझे सुनाते हुए गाते थे धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया जा दिया जा धीरे से आ जा चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया जा रिया जा धीरे से आ जा सुहाने सपनों की कलिया सपनों की कलिया लेकर सुहाने सपनों की कलिया के बसा दे 
पलकों की गलिया पलकों की छोटी सी गलिया ने में हिंदिया जा री आजा धीरे से आजा धीरे से आ जा री अखिया ने में हिंदिया जा री आजा धीरे से आजा दुश्मन वरी होती है किस्मत सोती है किस्मत दम भर वरी बाकी कुटिया नंदी निंदिया आ जा री आ जा धीरे से आ जा धीरे से आ जा री इन लोगों ने हमें भिखारी समझा है बेटा लेकिन गाने से अगर हमें पैसे मिल जाए तो क्या हर जाए भूखों मरने से तो बच जाएंगे भूखों मर जाना अच्छा है बेटा भूख से आदमी मर जाता है लेकिन भीख से आदमी की इज्जत मर जाती है मगर हम भीख तो नहीं मांगते हम गा के अपने लिए रोटी हासिल करेंगे ठीक है मगर गाना सुनकर तो दुनिया हम पर तरस खाने लगती है हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएं। दूसरों को हंसाने के लिए हम अपने आंसुओं को बर्बाद नहीं करेंगे बेटा आंसुओं के बगैर दुनिया में हमदर्दी पैदा नहीं होती बाबूजी। हम रो के नहीं गा के अपने जीने का सहारा ढूंढेंगे लेकिन इस सहारे को भी दुनिया भी की समझेगी विमला दुनिया तो हमेशा गलत ही समझती है बाबू लेकिन अब हम दुनिया को ये समझा देंगे कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती माफ करना बाबू जी अब माफ करने के बच्चे मर गया होता तो मर गया होता तो बड़ा अच्छा होता सो क्या बात है जिंदगी तंग क्यों आ गए हो क्या कहूं बाबू जी आज सुबह माता जी का बड़े भाई से झगड़ा हो गया और वो गुस्से में आकर घर से चली गई अब तक वापस नहीं आई अब तक वापस नहीं आए तुम जाओ वापस लिया उसे छह माइल तो चलकर आ रहा हूं और यहां से छह माइल मेरी मासी का घर तो जाओ मोटर करो गाड़ी करो कुछ तो करो गाड़ी समझा लो भैया जाओ मोटर करो गाड़ी करो 
कुछ भी कर लो माता जी को वापस ले आरी बड़ी मेहरबानी बाबू जी क्या देख रही हो मैं उस बेटे को देख रहा हूं जो मां के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता और एक मैं हूं जो सुख चंद में इतना खो गया हूं कि अपनी मां को भूल गया पूरे खानदान को भूल गया मां अच्छा मैं घर जाऊंगा मैं घर जाऊं आशा सुनो तो आइए आइए मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था आज मैं आपको वो खुशखबरी सुनाऊंगा वो खुशखबरी सुनाऊंगा कि मारे खुशी के पागल हो जाओगे दोला और पूरे दो लाख का फाइनेंस मिला है अब मैं छेड़ को इतनी ऊंची जगह ले जाऊंगा कि दुनिया वाले ताजु करेंगे अब यहाँ का टूर खत्म होते ही हम लोग फॉरन चलेंगे जर्मन जापान ब्लैक अमेरिका फॉरन फॉरन इन्हें क्या हो गया मिस्टर प्यारे लाल को नाचे को थिएटर में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही कोई दिलचस्पी नहीं रही अरे भाई इसका मतलब है तुम मुझे बीच भवर में छोड़कर मेरी लुटिया बोझना चाहते हो कोई जबरदस्ती थोड़ी है जबरदस्ती अरे भाई जबरदस्ती कैसी तुम हमेशा मुस्कुरा मुस्कुरा कर इन्हें घर जाने से रो, 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 रोकती रही हो तो क्या अब नहीं रोक सकती आज वो किसी की नहीं सुने अरे भाई अरे भाई किसी तरह भी उन्हें घर जाने से रोको बदकिस्मती से मैंने कल शो भी रख दिया है लो ये सुट भी रख दिया क्या अब वापस आने का इरादा नहीं है देखा जाएगा देखा क्या जाएगा इतना नाम हो गया है इतनी इज्जत है इसका ख्याल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा तुम अपना काम करो अब मैं कुछ भी नहीं चाहता जब वो कुछ चाहते ही नहीं तो फिर आप या मैं उन्हें किस तरह रो सकते हैं तो, 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 तुम भी उन्हीं का साथ दे रही हो इसमें साथ देने का सवाल ही नहीं सवाल तो उनकी जिद का है मिस्टर प्यारे मिस्टर प्यारे लाल इस दिल से क्या फायदा देखिए कल फाइनेंसर भी शो देखने के लिए आ रहा है जब आप ही ना होंगे तो मेरी बनी बनाई बिल्डिंग धम से जमीन पर आ रहेगी मैं मजबूर हूँ और मेरी हालत भी काबिल रहम है साहब मेरा प्रोग्राम तो चौपट हो रहा है मेरा सारा प्रोग्राम पहले ही चौपट हो चुका है आज मैं मर्ग जिंदा हुआ हूँ मुझे फिर न मारी क्या हर्ष है ये शो कर लेने के बाद आप फिर घर चले जाइएगा आशा तुमने हमेशा घर जाने से मुझे रोका और मैंने हमेशा तुम्हारा कहा माना लेकिन आज मैं जो कहूंगा वो तुम्हें मानना होगा वरना तुम्हारी मर्द क्या कहते हैं आप आशा अगर तुम अपने आर्ट के लिए मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया में जिस तरह आया था उसी तरह तुम्हारी दुनिया से अकेला जाता हूं सुनिए सुनिए तो अरे भाई वो नहीं सुनते तो तुम कुछ सुनो ईश्वर के लिए उन्हें समझाओ जिस तरह तुम कहोगी मैं उसी तरह एग्रीमेंट कर, कर, कर लूंगा अगर तुम कहोगी तो मैं चारा ने पार्टनरशिप भी दे दूंगा इतना मार जीत कर तुम यहां से नहीं जा सकते मिस्टर लूट के नहीं बल्कि झूठ के लिए जा रहा हूं अगर दादागिरी करने का शौक है तो रोक के देखो अच्छा तो ये बात है हाँ ये बात है ठहरो दीपक ये खेलना ही पड़ेगा अबे हट ये दोस्त किसी और को दिखा अच्छा ये बात है हाँ उफ ये बात है दीपक तुम यहां से जीत के नहीं जा सकते मां 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 
प्यारे तुम आ गए हाँ भाभी मेरे शौक ने मुझे अंडा बना के आप लोगों से अलग कर दिया था मगर मैं बहुत बड़ा कलाकार बन के फिर माँ के चरणों में सर झुकाने आया हूँ कहा है माँ आप लोग कहते क्यों नहीं माँ कहा बताओ ना भैया ओहो हो आप लोग चुप क्यों हो माँ ने हमेशा के लिए हम लोगों से मुंह मोड़ लिया है प्यारे भैया हाँ भैया तो वो आंखें बंद हो गई जिनमें मैं अपने नाम और शौरत के तमाशे दिखाने आया था आदमी सोचता कुछ और है तकदीर करती कुछ और मैंने बहुत कुछ हासिल किया था भैया बहुत कुछ हासिल मगर मुझे आज ऐसा मालूम होता है कि मेरा सब कुछ लुट गया सब बाबू जी कहा है क्या बताऊ प्यारे मौत ने माँ को छीन लिया और जिंदगी ने बाप को जुदा कर दिया क्या मतलब बाबूजी नाराज होकर विमला के साथ घर से चले गए घर से चले गए आखिर क्यों उन्हें मेरी गरीबी ने मेरे साथ रहने न दिया प्यारे गरीबी ने हाँ लेकिन मैं घर के खर्च के लिए तो हमें रुपए भेजता रहा रुपए हाँ हाँ भैया रुपए जिनकी रिश्ते मुझे बराबर मिलती रही ये तुम क्या कह रहे हो प्यारे मैं ठीक कह रहा भैया तुम रुपए भेजते रहे हाँ तो आखिर फिर वो गए कहा मालती ये क्या किस्सा है मैं क्या बताऊ तुम नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा मैं तो सारा दिन अपनी मुसीबतों के पीछे मारा मारा फिरता हूँ घर में तुम्हारे सिवा और कौन वसूल कर सकता है रुपए बताओ आखिर जब रुपए आए तो फिर गए कहा आप खामोश क्यों हैं भाभी कहिए ना रुपए कैसे खर्च किए आखिर जबान क्यों नहीं खुलती तेरी मेरी बहन और बाप भूख से तड़प तड़प कर घर से बेघर हो गए और तूने बताया तक नहीं कि तेरे पास रुपए आते हैं किसको दी रुपए तूने बोलती क्यों नहीं बोलती क्यों नहीं बचा लो बचा लो मुझे मालती पर बात पर चले मुझे बचा लो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है तुम्हारा गुनागार खुद आ गया है इसी से पूछ लो इसी ने मेरी जबान बंद की है इसने जबान बंद की अब पुरानी बातों का दोहराने का ये वक्त नहीं अभी तो मैं तुमसे पढ़ा मांगने आया हूँ मुझसे मुझसे एक आदमी का खून हो गया है खून हो गया हाँ तो खून करके तुम उस घर में छुपने आए हो जिसे पहले ही बर्बाद कर चुके हो मानती इन बातों को परमात्मा के लिए भूल जाओ मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ने से किसी तरह बचा लो मैं तो भी क्यों बचाऊ तुमने मुझे जलील करके मेरे ससुर को दुनिया के ठोकरे खाने से नहीं बचाया मुझे सौभाग्य की सौगंध देते हुए तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी दिन तो प्यारे को मुंह दिखाना होगा ओ, तो तुम वो हो जिसने मेरे भरे हुए घर गुजारा है मगर अभी तो मैं तुम्हारी पर में आया हूँ कि सुमित तो पड़ा घूमने आए हो शरीफों के घर में पैदा होकर तुम्हें डाको धंधा सीखा है तो इस तरह पर मांगने वाले की मदद की जाती है खैर कोई हर्ज नहीं ये खून तो कर चुका हूं फांसी चढ़ना ही है तो एक और सही
कताई है कताई इसी ने तो ये घर बर्बाद किया हट जाओ हट जाओ हट जाओ भैया पिताजी का मिलेंगे अरे बाबा जो कुछ तुम ढूंढते थे वो मिल गया अब तुम्हें बात की क्या परवाह मिली या ना मिली ऐसा लग रहा हूं तुम्हें वो पता मालूम है पता बाजारों में जाके पूछो जहां एक एक के आगे भिखारी बाप का हाथ और दौलतमंद बेटे का नाम दोनों फायदे हुई है पिताजी 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 हाँ सबसे राम भजन कर लेना सबसे राम भजन कर लेना एक दिन जाना रे भाई एक दिन जाना रे भाई पिताजी माफ कर दीजिए माफ अरे जी तो प्यारे लाल प्यारे, 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 प्यारे साहब जी वो अभी भी बाजार गए हाँ। बाजार गए हैं जी तो अच्छा अगर वो आए उन्हें रोक लीजिए जब तक हम बाजार होके आते हैं आते हैं हम अच्छा। जाते हैं बहुत अच्छा सुनिए कहिए सुनिए आप बोलिए देखिए मैंने जो कुछ कहा है आप वैसा ही कीजिएगा मैं थोड़ी देर में खेत आती हूँ ओके ओके ये बेचारे प्यारे को ढूंढने यहाँ चले आए और वो न जाने कहा भटकता होगा मेरे बेटे हटो हटो ये बहुत बड़ा आदमी है तुम्हारा बेटा या तुम्हारा भैया नहीं है चलो भाई वाह क्या कहने हैं मैं बड़े आदमी के रिश्तेदार ना जाने कहां कहां से चले आते हैं हमारा गौर तो करो प्यारे लाल और इसका बेटा <laughs> जा भाई जा भीख भूख मांग जा करके कहीं भाइयो उठाओ ले चलो जल्दी हफ्ता उठाओ अरे भाई चलो अरे भाई मुझे उसके पास तो जाने दो अरे तुम क्या उसके पास जाओगे तुमसे ज्यादा अच्छी हालत में तो उसके नौकर होंगे समझे अरे भैया बात तो सुन ले जाओ भैया ले जाओ जल्दी सुधार ले जाओ अरे भैया अगर बाप समझकर नहीं तो नौकर ही समझकर सही मुझे एक नजर इसे देख तो लेने दो अरे बाबा काय को भेजा फिराते हो जाओ ले जाओ भैया ले जाओ प्यारे भैया प्यारे भैया अरे भाई हो ये क्या जुल्म है दुनिया गरीब के सच को सच भी नहीं समझती प्यारे लाल प्यारे भैया भैया देखते हो बाबा दुनिया ने उनको हमसे कितना दूर कर दिया हाँ बेटा दुनिया हमें देती क्या उल्टे गरीब की दौलत लूट ली क्या देवी प्यारे लाल का एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हाँ हाँ अभी अभी अस्पताल ले गए हॉस्पिटल देवी जी देवी जी हम भी अपने प्यारे को एक नजर देखना चाहते हैं अगर हो सके तो हमें भी वहां तक पहुंचा दीजिए मगर आप हैं कौन मैं मैं उस बहुत बड़े आदमी का भिखारी बाप बाप और आप बिमला दीदी हैं जी हाँ बिमला तो क्या आप ही की शादी होने वाली थी 
और आप ही उन्हें लोरी गाकर सुलाया करती थी ना जी हाँ पहले उसे सुलाने के लिए लोरी गाया करती थी और अब वही लोरी अपनी तकदीर जगाने के लिए गाती है छोड़िए इन बातों को अब तुम कहा जाओगे मैं कहीं भी जाऊंगा अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आप मुझे मजबूर क्यों करते हैं प्यारे साहब आप समझते नहीं मैं बिल्कुल मजबूर हूँ डॉक्टर मेहता मैं दो टिकट ले आया हूँ मगर वहां प्यारे लाल की जगह को दूसरा आदमी काम कर रहा है दूसरा आदमी कौन दूसरा आदमी कौन प्यारे लाल आप यहाँ हाँ पहले ये बताइए कि वो दूसरा आदमी कौन काम कर रहा है वहां लिखा है मैं साशा और विमल कुमार विमल कुमार लो आज तुम मैं भी तुम्हारे सिवा और किसी के साथ काम नहीं करूंगी डॉक्टर डॉक्टर मुझे जाने दो प्यारे साहब सर्जन साहब आने दीजिए तो फिर आप चले जाइएगा जब तक आराम कीजिए प्यारे साहब कहा है ओ आशा दीदी प्यारे साहब इसी कमरे में आइए प्यारे प्यारे अरे डॉक्टर प्यारे साहब यहाँ तो नहीं है अभी तो यही थे यही थे यही थे पिताजी वो शायद आपको ढूंढने गए हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था आप वहीं जाइए मैं थे में जाती हूँ कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे अच्छा चलिए क्या प्यारे साहब यहाँ आए थे प्यारे साहब हाँ? अरे वो यहाँ क्यों आने लगे वो मुझे कहीं पहुंचाकर ही दम लेंगे मैंने तुम्हारे कहने पर इश्तेहार में दूसरे का नाम छाप दिया था कि वो मारे जलन के यहाँ आएंगे मगर मालूम होता है कि वो मुझे ठंडा करके ही दम लेंगे नहीं वो जरूर आएंगे जरूर आएंगे अगर वो नहीं आएंगे तो पब्लिक मुझे उठाकर अस्पताल छोड़ आएंगे अब मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं प्यारे तुम आ गए हाँ तुम्हें सबक देने के लिए मुझे आना ही पड़ा सबक सबक कैसे आर्टिस्ट तुम भी हो और मैं भी तुम जो एक्टिंग कर रही हो मैं समझ रहा हूँ धोखा देने की कोशिश न करो मैं और तुम्हें धोखा दू क्या होगी है तुम नागन डसने के बाद पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ वो तेरा झूठा प्यार झूठी कस्में झूठे वादे मेरे सिवा और किसी के साथ काम न करने का वचन देके आज तूने ये गुल खिलाया प्यारे प्यारे जाओ मैं तुझे आर्टिस्ट बना रहा हूँ मैं तुझे ऐसा कुछ कर देना चाहता हूँ कि तू किसी के साथ तो क्या अब अकेले भी स्टेज पर नहीं आ सको मैं तेरे स्वर बिगाड़ना चाहता हूँ तुम भूल कर रहे हो प्यारी तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने इतिहास पाया था झूठी नमस्कार मुझे क्या कर रहा पिताजी पिताजी अरे तू उसी की सूरत बिगाड़ रहा है जिसने हम लोग ने की सूरत बनाई तू कभी सुधरेगा भी या हर चीज यू ही बिगाड़ता रहेगा इसलिए पिताजी हाँ भैया अगर ये ना होती तो शायद हम जिंदगी में फिर कभी ना मिल सकते अरे जिसने तुझे ढूंढने के लिए सारी दुनिया की खाक छान डाली तो उसी को खो देना चाहता है कैसा है तू
शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के दर्द जवानी का सताए बड़ भड़के